বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশ এক ধরনের সংকটে আছে আমরা স্বীকার করি বা না করি ক্ষমতাসীনরা কখনো কখনো স্বীকার করেন কখনো কখনো করেন না বিরোধীরও কম বেশি একই রকমের অবস্থা কারণ তাদেরকেও বোঝা এখন বাংলাদেশের সামগ্রিক বাস্তবতায় অনেক দূরহ এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ধরনের ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনীতি টানাপূরণের মধ্যে বাংলাদেশ আছে অর্থনীতির সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস বিশেষ করে যখন তারা বাজারে যান আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের যে সংগতি সেটা পেলানো কঠিন হয়ে পড়ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে সেই নির্বাচন কেমন হবে কিভাবে হবে হবে কি না সেটি নিয়ে দেশের ভেতরে বাইরে নানা রকমের চাপ রয়েছে নানা রকমের মতভিন্নতা রয়েছে সেগুলো আলোচনার যথেষ্ট দাবি রাখে আমাদের প্রতিবেশীরা বিগত নির্বাচনগুলোতে ভূমিকা রেখেছে এই নির্বাচনে তারা মোটামুটি নিঃসুপ যদিও সর্বশেষ যেটি বার্তা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দিলেন যে দিল্লি তাদের পক্ষে আছে এবং দিল্লি যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করে ফেলেছে সো এটিও এক ধরনের নতুন করে কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে জনমনে এবং সব মিলিয়ে যে প্রশ্ন যে বাংলাদেশ আসলে কোথায় যাচ্ছে আর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আজকে আমরা কথা বলবো ইংরেজি দুনিয়ে নিউজ সম্পাদক নুরুল কবির সঙ্গে আপনারা জানেন যে নুরুল কবির ইতিহাসবিদ লেখালেখি করেন এক সময় ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সম্পাদক এবং বাংলাদেশে সরকারে যেই থাকুক না কেন এই বিষয়ে সবাই একমত যে তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কথা বলেন সাহসের সঙ্গে লেখেন এবং এখানে তার কোনো পরিবর্তন নেই মিশন রুল কবি স্বাগত আপনাকে ধন্যবাদ আর শুরু করতে চাই সামগ্রিক চিত্রটা আপনি কেমন দেখেন সামনে নির্বাচন খুব বেশি সময় হাতে নেই নানা রকমের অনিশ্চয়তা আছে উদ্বেগ আছে উৎকণ্ঠা আছে আস্থার সংকট চারিদিকে আছে রাজনীতিতে অর্থনীতিতে গণমাধ্যমের প্রতি সব পিলিয়ে সামগ্রিক চিত্রটা আপনার কাছ থেকে যদি সূচনায় আপনি আপনার মতো করে শুরু করেন জি ধন্যবাদ বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে এবং যতটুকু লেখাপড়া তথ্য ইত্যাদির ব্যাপারে আমার অ্যাক্সেস আছে সেটুকুর ভিত্তিতে খুবই একটা বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ বলে আমার মনে হচ্ছে এবং সারা যেই ধরনের রাজনীতিটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে বেশ কিছু মাস সেইটার দিকে তাকালে আমার নিজেকেও খুব অপমানিত বোধ করি একজন নাগরিক হিসেবে যেমন ধরুন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যদি সার্বিক সমস্যার কথা আপনি চিন্তা করেন অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ একটা ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে আছে আমার ধারণা সরকারের সর্বোচ্চ মহলে সেটা সম্পর্কে পর্যাপ্ত একটা খবর তাদের কাছে আছে কিন্তু তার নিচের দিকে এমনকি রুলিং পার্টির নেতাদের মধ্যেও আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্রটা কত ভয়াবহ এবং আর কয়েক মাসের মধ্যে সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে একটা ভয়ঙ্কর যে চিত্র একটু চিন্তাশীল মানুষ যারা তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করেন এর তারা বুঝতে পারতেন রিজার্ভ নেমে এসছে এইটিন বিলিয়নের ডক্টর জাহিদ রিজার্ভ নেমে এসছে বিদেশি ঋণ বেড়েই চলেছে যে সমস্ত টাকা পয়সা আমরা খরচ করেছি বলেছে নানানভাবে উন্নয়নের জন্যে সেই উন্নয়নের হ্যাঁ জোয়ারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আসলে যে কত অনুন্নয়নের জায়গাটা বরং অনেক ক্ষতিকর জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে উন্নয়নের অর্থ যদি হয় মানুষের কল্যাণ মানুষের আয় বৃদ্ধি সঞ্চয় বৃদ্ধি স্বাস্থ্য ঠিক রাখার আপনার ব্যবস্থা এই যত ধরনের ইন্ডেক্স আছে সবগুলোতে আমাদের আমি একা একে করে হয়তো একটা বলবো হ্যাঁ সব বাজে জায়গায় পৌঁছে গেছে এমন সময় যে রাজনীতিটাকে আমরা দেখছি সেটা শুধুই নির্বাচন কেন্দ্রিক অর্থাৎ একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নাকি এই বর্তমান সরকারের অধীনে একটা নিয়ন্ত্রণমূলক নির্বাচন হবে রাজনীতিটা শুধু এই জায়গার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে খেতে গিয়ে যখনই একটা দেশে দুর্বল সরকার থাকে দুর্বল সরকার নানা কারণে হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে যদি তার নির্বাচনে ন্যায্যতা না থাকে এবং সরকারি দলের কিছু কিছু লোকের সবার না আমার অনুমান যে সরকারি দলের নেতাদের অধিকাংশের বক্তৃতায় এই যে বারবার বলা হয় যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে ঠিক মতন গণতন্ত্র হয় উন্নয়ন হয় 
আপনার ভোটাধিকার থাকে এগুলি কয়েকজন মাত্র শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বলছেন অন্যরা কিন্তু এটাও বলছেন না কারণ হচ্ছে যে তারা বোঝেন এই কথাগুলো অসত্য এবং এগুলো বার বার জনগণের সামনে বললে যারা ভোট দিতে পারে নাই কিংবা যারা পরিষ্কারভাবে জানে যে দুই দুইটা চোদ্দো সালে উনিশশো চোদ্দ দুই হাজার চোদ্দো এবং আঠারো সালের নির্বাচনের নামে কি পরিমাণ প্রশ্ন হয়েছে মানুষকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে কিভাবে নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে এইটা যে মানুষরা জানে বোঝে তাদের সামনে আওয়ামী লীগের এই সরকার আওয়ামী লীগ সরকার থাকলে গণতন্ত্র থাকে ভোটাধিকার থাকে এগুলো কাটাঘায় নুনের ছিটার মতো শোনা যায় কিন্তু এটার সঙ্গে যে ভূ রাজনীতি যুক্ত হয়েছে সেইটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সমগ্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ওরা হাজার হাজার হ্যাঁ সমর্থক কর্মী সহ তাদেরকে এই এখনকার যারা ক্ষমতাসীন তারা একটা আত্মমর্যাদার হীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে অপমানজনক একটা অবস্থান প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বাধীনতার যুদ্ধের চেতনা বলে যারা প্রতিদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় তারাই আবার এমন একটা বিপদের মধ্যে পড়েছে যেই বিপদ তারা স্বীকার করে না আপনি ইঙ্গিত করেছেন তারা কি কি বলে আপনি সর্বশেষ যদি সরকারি দলের আপনার সাধারণ সম্পাদকের একেবারে জনগণের সামনে দেয়া বক্তৃতা সেটা যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন সব মানুষ শুনেছে কিনা আমি জানি না তাহলে তো এই দেশটার মর্যাদা কোথায় থাকে তারা তাদের আপনি যেটি যুক্তরাষ্ট্র দিল্লি প্রসঙ্গে তিনি বক্তৃতা করেছেন হ্যাঁ সেটা আমি আসছি আপনার কথাগুলো লক্ষ্য করেন আহ্লাদিত হয়ে গদ গদ হয়ে তিনি বলছেন আর কোনো আমাদের সমস্যা নাই কেন সমস্যা নাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে তলে তলে অর্থাৎ আন্ডার হ্যান্ড তলে তলে আলাপ হয়ে সমস্যা সমাধান করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত দিল্লি বুঝিয়ে দিয়েছে দিল্লিকে ওয়াশিংটনের প্রয়োজন এবং দিল্লি আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই পৃথিবীর কোনো স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের ক্ষমতাসীন দলের যে দল বাহান্ন বছর আগে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল তার কোনো সাধারণ সম্পাদক যখন বলে যে আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই দিল্লি আমাদের সঙ্গে আছে সেইটার চাইতে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আত্মমর্যাদা বোধের প্রশ্ন দ্বিতীয়ত হচ্ছে এইটা অসত্য কারণ হচ্ছে আমি যতটুকু তথ্য জানি খোঁজ রাখি একবার একবার চেষ্টা করি প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাব এটাই আপনার কাজ এটা আমার কাজ দিল্লি যেইভাবে দুই হাজার সালে নগ্নভাবে এসে এখানে একটা বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ব্ল্যাকমেইল করে হুমকি দিয়ে একটা জনবিচ্ছিন্ন সরকারকে এক যে যেখানে প্রধান অপজিশন ডাক দিয়েছিল ভোট বর্জনের সেখানে অংশগ্রহণ করিয়েছে সেইভাবে আর কোনো দিন দিল্লি আওয়ামী লীগকে এই সমর্থন দিবে না কারণ দিল্লি জানে এর আগেও এই দেশে ভারত রাষ্ট্রের বা বিভিন্ন সরকারের বাংলাদেশের উপরে যে যে বিদ্বেষমূলক আচরণ করে থাকে তার বিরুদ্ধে প্রায় ষাট সত্তর পার্সেন্ট লোক ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে নয় ভারত সরকারগুলির বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এখানে এক ধরনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ওই দুই হাজার সালের পরে এই সংখ্যা শতকরা পঁচাশি ভাগ অর্থাৎ বাংলাদেশের শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষ বাংলাদেশের রাজনীতিতে দিল্লির প্রভাবকে আর দেখতে চায় না এই পরিসংখ্যান দিল্লির কাছে আছে তাদের জরিপেই আছে তো ফলে এইখানে আগের মতন করে তাকে ক্ষমতায় রাখবার জন্যে যে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা আওয়ামী লীগ কোড করেছে এটা সত্য নয় সত্য না হওয়ার আরও কারণ আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দিল্লির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিল্লিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরকার বলে এটা বুঝিয়ে ফেলেছে এই তত্ত্ব ঠিক উল্টো হ্যাঁ চায়না কন্টেইনমেন্ট থিওরিতে আমেরিকা এবং ভারতের কতগুলি ঐক্যমত আছে 
নিজেদের জিও পলিটিক্যাল স্বার্থে ইন্টারেস্টে কিন্তু সেইখানে সর্বশেষ বাইডেন এবং মোদির মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির শর্তগুলো দেখলে অন্যান্য খবরগুলি যে আপনার মনে থাকে আপনার মনে পড়বে যে বিলিয়ন ডলারের মিলিটারি কোঅপারেশন ভারতের সঙ্গে করছে আপনার আমেরিকা আবার কয়েক বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ অফার করেছে ভারতকে এবং তারা এগুলো নিয়েছে তার অর্থনীতি এবং নিরাপত্তার সাথে ভারতের অর্থনীতি এবং নিরাপত্তার সাথে বাংলাদেশ অঞ্চলে বা দক্ষিণ এশিয়ায় বহু বছর এটা সত্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর নির্ভর করত কিন্তু ভারত চায়নার কনটেক্সটে ভারত আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ দক্ষিণ এশিয়ার কোন রাষ্ট্রই এখন আর ভারতের সঙ্গে অর্থাৎ অন্তরের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে নৈকট্য বোধ করে না মার্কিন বলয় থেকে তারা চাইনিজ বলয় চলে গেছে সর্বশেষ মালদ্বীপ আবার সর্বশেষ মালদ্বীপের নির্বাচনে সেটা প্রমাণিত হইল এরকম একটা অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ দক্ষিণ এশিয়ায় দেখবার জন্য যে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা সেটা কম কমাতে কমাতে শূন্যের কোথায় নিয়ে গেছে সেখানে ভারতেরই বরং ওয়াশিংটনকে অনেক বেশি দরকার তাকে যদি এখন চুজ করতে হয় যে একদিকে তোমার এই মিলিটারি কোঅপারেশন এবং ইনভেস্টমেন্ট অন্যদিকে বাংলাদেশে একটা জনবিচ্ছিন্ন সরকারের একটা দলকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় থাকবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা কোনটা বেছে নিতে হবে ভারত নিঃসন্দেহে প্রথমটা বেছে নেবে এইটা সম্ভবত বাদল কাদেররাও জানেন কিন্তু তাদের কর্মী সমর্থকদেরকে আপনার বুস্ট আপ করার জন্যে তারা জানে কর্মীরা যতটুকু বোঝে যে তাদের অবস্থা খারাপ প্রতিদিন খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছে তাদের চাঙ্গা করার জন্য বলে সম্ভবত মিস্টার কাদের বলছেন যে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের প্রেক্ষিতে এবং যতটুকু জানা যে যে বৈঠকটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা করিয়ে দিয়েছেন বা রিকোয়েস্ট তার একটা রিকোয়েস্ট ছিল যেন এই বৈঠকটি হয় मार्किन जुक्तराष्ट्र की गत पंचाश बसरे को देशे सत्यार अर्थे गणतंत्र प्रतिष्ठार कार्यकर पदक्षेप नहीं है उत्तर हमारे ना जानी ना एम को उद्योग नाई আপনি যদি আমাকে আবার প্রশ্ন করেন আপনি কি এখন বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই মার্কিন উদ্যোগের মধ্যে তাহলে কোনো সততা আছে আমার উত্তর হলো হ্যাঁ কেন এইটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করে গণতান্ত্রিক হয়ে গেছে এটা মনে করবার কোনো দরকার তার আমাদের কোনো কারণ নাই পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো শেষ পর্যন্ত এই বাংলাদেশের যারা সরকার আছে তারা ছাড়া শেষ পর্যন্ত নেগোসিয়েশন হয় দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের ভিত্তিতে কেবলমাত্র ক্ষমতায় থাকার জন্য নয় এখন এই যে একটা নতুন পৃথিবী আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে চায়নার উত্থান অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে এক সর্বা একেবারে যে সারা পৃথিবীতে তার যে প্রতিযোগিতাহীন আধিপত্য ছিল সেটা হুমকির মুখে পড়েছে এই চায়নার তার দিক থেকে একটা শত্রু শিবিরের উত্থানের কারণে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজের স্বার্থে তাকে এখন পৃথিবীতে তার আধিপত্য জারি রাখবার প্রয়োজনে এমন কিছু অফার করতে হবে যেটা চায়না দিতে পারে না কারণ চায়না এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতনই টাকা পয়সা দিতে পারে তাদের মেলার টাকা আছে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমেরিকায় প্রচুর টাকা দিচ্ছে তারা এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে তারা কম্পিট করতে পারে কিন্তু সারা পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কম্পিট করতে পারে না চায়না কোথায় গণতন্ত্র মানব মানবাধিকার এবং আপনার এই যে বাক ব্যক্তির স্বাধীনতা এই জিনিসটা চায়না প্রমিস করতে পারে না কারণ তার দেশে নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্য আগে এগুলো প্রমোট করেছে খুব মুখে বলেছে করে নাই কিন্তু এখন তাকে এইটা সারা দুনিয়ায় প্রমোট করা ছাড়া সে তার জগতের উপর তার যেটুকু আধিপত্য আছে সেটা তো সে রক্ষা করতে পারবে না প্রশ্ন হচ্ছে সে কারণে সেটা করছে আমাদের দিক থেকে আমাদের কি কাজ আমরা যদি আমাদের দেশকে ভালোবাসি 
এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের কথা বলছে তারা বলছে দুই তিন বছর হয়েছে যেমন ধরুন ধরুন বাইশ সালের ডেমোক্রেসি সামিটে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানায় নাই তেইশ সালেও জানায় নাই কিন্তু এই দেশে একটা গণতন্ত্রের সংগ্রাম সাধারণভাবে সেই স্বাধীনতার পর থেকে বা তারও আগে থেকে এবং বিশেষভাবে এক দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে একটা গণতন্ত্রের সংগ্রাম গণতন্ত্রের রাজনৈতিক এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির সমস্যা এগুলি এখানে আন্দোলন চলছে আন্দোলনের মাত্রা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়েছে কিন্তু এই আন্দোলনটা এখানে সক্রিয় আছে তো এইটা তো এই এইখানে যেই আমাকে সমর্থন করুক আমার কাজ হচ্ছে মিত্রের অনুসন্ধান কারণ আজকে আপনার এই যে গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে আমরা যেহেতু বহু জাতি রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা কমিউনিটির মধ্যে বসবাস করি এবং সুতরাং একজন আরেকজনকে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে আপনার সহযোগিতা যেখানে আছে সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা দরকার এই ক্ষেত্রে আপনাকে আরেকটা ছোট্ট ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার আওয়ামী লীগ যখন দেখে যে যে কোনো ভিন্ন রাষ্ট্র এখানে গণতন্ত্রের কথা বলছে তাদেরকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তার জন্য নানান ধরনের রেটরিক পয়দা করে তার মধ্যে একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আমেরিকা বিরোধিতা করেছিল এ কথা আংশিক সত্য মুক্তিযুদ্ধের সময় চায়নাও তো বিরোধিতা করেছিল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর যত কয়েক মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে চায়নার তো তার উনিশশো পঁচাত্তর সালের অগাস্টের আগ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয় না পনেরোই অগাস্টের পরে পরে দিয়েছে এবং তাও হচ্ছে বাংলাদেশের যাতে জাতিসংঘের মেম্বারশিপ না পায় তার বিরুদ্ধে চায়না অংশগ্রহণ করেছে তার জীবনের প্রথম বেটো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দিয়েছে এইটা একটা দ্বিতীয় হচ্ছে এ কথা সত্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্র হিসেবে বিরোধিতা করেছে কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত না মার্কিন জনগণ মার্কিন শিল্পী সাহিত্যিক মুভি মেকার্স সাংবাদিক লেখক এবং সাধারণ মানুষ মার্কিন সফট যুক্তরাষ্ট্রের অফিসিয়াল অবস্থানের বিরুদ্ধে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছে অপোজিশনে ছিলেন এডওয়ার্ড কেনেডি আপনি মনে থাকবার কথা এখানে কলকাতা পর্যন্ত চলে এসেছিলেন আচ্ছা জন বেস বিখ্যাত গান লেখেন প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জর্জ হ্যারিসন জর্জ হ্যারিসন তারা ওইখানে জনমত সংগ্রহ করেছে আন্তর্জাতিকভাবে শুধু আমেরিকান শিল্পীদের নিয়ে না ইংল্যান্ড থেকে অন্যান্য জায়গা থেকে নিয়ে নিয়েছেন যেখানে আমাদের ভারতের রবিশঙ্কর রবিশঙ্কর ছিলেন একটা আন্তর্জাতিক আপনার জনমত তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রেসিডেন্সির অফিসিয়াল মতের বিরুদ্ধে গিয়ে শুধু তাই নয় এমনকি নিক্সন প্রেসিডেন্সি আপনার ভারতে যে এক কোটির মতন নব্বই লাখের উপরে বাঙালি রিফিউজি গিয়েছিল তাদের জন্য যে রিলিফ অপারেশন দরকার ছিল আন্তর্জাতিকভাবে সেই যত টাকা ভারত তুলতে পেরেছিল তার পঞ্চাশ ভাগের বেশি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছিল চায়না বিরোধিতা করা সত্য করা সত্য চায়না কয় পয়সা দিয়েছে এক দুই ফারল্যান্ড বলে তখন আমেরিকার একজন অ্যাম্বাসাডার ছিল ফারল্যান্ডের একটা স্টেটমেন্ট আছে যেটা আমি পরে অন্যান্য দলিল পত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি ফারল্যান্ড তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই অঞ্চলে আমরা তো ছোট ছিলাম কিন্তু আমার বাপচাচাদের কাছেও ফারল্যান্ডকে গালি দিতে শুনেছি এটা শুনেছি আমি তখন ছোট আমরা কিন্তু ফারল্যান্ডের পর একটা সময় বলেছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়নাই তা না যুদ্ধটা না করে নেগোসিয়েশনের মধ্যে দিয়ে চেয়েছে এবং তারা ভারত যেহেতু তখন ওই স্নায়ুযুদ্ধের সময় আপনার সোভিয়েত ইউনিয়নের ওই ব্লকে ছিল ব্লকের মধ্যে ছিল সুতরাং তার স্ট্র্যাটেজিক কারণে আপনার পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে চেয়েছে কিন্তু ফারল্যান্ড বলেছে যে বাংলাদেশের মানুষ কোনো না কোনো দিন দেখবে যে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানেরকে জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমি ফারল্যান্ডের কী ভূমিকা ছিল আওয়ামী লীগের লোকেরা এই কথাগুলো বলবার আগে ইতিহাস খুঁজে দেখা দরকার যে নিক্সন তার ওই রাজনৈতিক পজিশন সত্য ইয়াহিয়া খানকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে বলেছিল যে মুজিব মাস্ট নট বি এক্সিকিউটেড ইয়াহিয়া চক্রের একটা অনেক 
অপশনস এর মধ্যে একটা অপশন কিন্তু বাংলাদেশের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা ছিল সেটাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠেকিয়েছে সেইগুলি না বলে এখন চায়না তাদের সবচেয়ে মিত্র হয়ে গেল প্রশ্নটা আসলে কেন চায়নার ইনভেস্টমেন্ট যেখানে হয় সেখানে লুটপাটের সুযোগ হয় চায়নার রাজনৈতিকভাবে আপনার এক এক দলীয় ব্যবস্থা পছন্দ করে কর্তৃত্ববাদী শাসনের সঙ্গে আজকে বাংলাদেশ সরকারের দেখেন রাশার পুটিন কিংবা ধরুন ইরান কিংবা ধরুন নর্থ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া নর্থ কোরিয়ার কথা তো বাংলাদেশ সরকার কোনোভাবে করছে আমি জানি না হ্যাঁ তো ভেতরে ভেতরে কোনো সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে কিনা বা চায়না সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের বিপক্ষে যারা কর্তৃত্ববাদী শাসন পরিচালনা চালাচ্ছে সেটা এইখানে আপনার আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিকভাবে তাদেরকেই আপনার মিত্র হিসাবে পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে তাদের আপনার অবস্থানটা লক্ষ্য করুন কায়দা কানুন করে তোলা একটা সেলফি বাইডেনের কাছ সামনে যেটা ফরেন মিনিস্টার অনুরোধ করে সেলফিটার ব্যবস্থা করেছেন সেইটা যখন প্রচারিত হল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্ত অফিসিয়াল গণমাধ্যম সহ সেগুলো ছাপিয়েছে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছে এবং আওয়ামী লীগ নেতারা হাস্যজ্জ্বলভাবে যে বিএনপির সঙ্গে নাকি তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক শেষ সেটা বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে বক্তৃতা দিয়েছে তারপর এখানে তারা কি না বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অ্যাম্বাসাডারকে বহিষ্কার করার কথা বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে ভিজা স্যাংশন দেওয়ার কথা বলছে আবার জ্যাকসুলিভান তার সঙ্গে একটা নিরাপত্তা পরিস নিরাপত্তা উপদেষ্টা জো বাইডেনের যখন মিটিং হচ্ছে তখন আবার হাস্যজ্জ্বলভাবে বলছেন যে আর কোনো সমস্যা নাই তলে তলে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে যে এই যে ইনকনসিস্টেন্সি একই লোক একদিন মুক্তিযুদ্ধের শত্রু পরের দিন তলে তলে হাস্যজ্জ্বলভাবে সমাধান হয়ে যায় তলে তলে কোনো ঘটনা ঘটুক এটা আমরা চাই না এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্ত আচ্ছা আর আরেকটা কথা বলি নেই ওনার যাই বলুক আমি আমার তথ্য থেকে পাওয়া কনফিডেন্টলি বলছি আমি এটা মনে রেখে বলছি যে আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলছি না আপনার লক্ষ লক্ষ ভিউয়ারের সামনে বলছি সুলিভান বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে আমেরিকার যে অরিজিনাল পজিশন ডেমোক্রেসি ফেয়ার পোর্স হিউম্যান রাইটস এবং ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন এইটার ব্যাপারে তারা কমিটেড সলিবান এই কথাটাই তাদেরকে বলেছে আপনি লক্ষ্য করুন যারা একটা সেলফিকে এভাবে প্রচার করে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে তারা সুলিবানের মিটিংয়ে যদি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে এমন কোন আশ্বাস দেওয়া হতো যে আপনি আবার একটা চোদ্দ সালের মতো আঠারো তারিখ আঠারো সালের মতন নির্বাচন করেন আমরা আরেক দিকে চোখ ঘুরিয়ে রাখব তাহলে ওই সলিবান মিটিং স্থর পরি ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করে জানাতেন উনি জানান নাই কারণ উনি জানেন তার এমন কোনো আশ্বাস পান নাই প্রশ্নটা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে আমাদের যেটা কস বহু পুরানো সারা জীবন সারা জীবনের কস বা সাধারণভাবে যেটা চোদ্দ সালের থেকে কস এই দেশে মানুষ সংগ্রাম করছে তার পক্ষে যদি থাকে আমরা তাকে তার বন্ধুত্ব নিব আগামীকাল যদি তলে তলে যদি একটা কর্তৃ একটা কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমার সরকারের পক্ষে অবলম্বন করে আমরা আবার সেটার বিরোধিতা করবো যেমন চায়নাকে বিরোধিতা করি চায়নার পলিসি থেকে বাংলাদেশের প্রতি সুতরাং আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে হবে হ্যাঁ সেইটার জন্যে অন্য যদি আমরা মিত্র পাই ভালো না পেলে তার ফরেন রিলেশনস কখনোই যেভাবে আপনার বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে যে ভারতের সঙ্গে এই পুরুষতান্ত্রিক দুনিয়ায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এটা কখনোই কোনো পেট্রোটিক মন্ত্রী পেট্রোটিক নাগরিক বলতে পারে না পররাষ্ট্র নীতি বাংলাদেশের পক্ষে যেটা থাকবে সে অনুযায়ী দরকার হলে স্থিতিশীল থাকবে নালে পরিবর্তন হবে আমি আরেকটা প্রসঙ্গ আনতে চাই এবং যেহেতু আপনি ভিসা পলিসি স্যাংশন এগুলো উচ্চারণ করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে মে মাসে ভিসা নীতি ঘোষণার পরে 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করেছে সেই ভিসা পলিসি এবং তারপরে একটি টেলিভিশনের সাক্ষাৎকারে দিতে গিয়ে অ্যাম্বাসাডার হাস বলেছেন যে মিডিয়াওয়ের মধ্যে আসতে পারে কথা কথা তিনি এই কথা একটু বলছিলেন এবং সেটি নিয়ে বাংলাদেশে এখন তো তোলপার হচ্ছে যেমন আপনি বলছিলেন যে অ্যাম্বাসাডার হাসকে বহিষ্কার করবার কথা সেটিও এর পরে এসছে এবং একশো নব্বই জন বুদ্ধিজীবী বা নাগরিক তারা বিবৃতি দিয়েছেন গণমাধ্যমে অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল পত্র পত্রিকা এর বিরুদ্ধে সাংবাদিক নেতারা কথা বলছেন যে এটি আসলে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টের পরিপন্থী এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মানে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ এবং আপনি আপনি যে সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এডিটার্স কাউন্সিল আপনাদেরও একটি দেখলাম আপনারা মার্কিন অ্যাম্বাসাডারকে একটি চিঠি দিয়েছেন এবং অ্যাম্বাসাডার তার জবাব দিয়েছেন এবং আপনারা খুবই যেটি মিস্টার মাহফুজ আনাম বলছেন যে বিভ্রান্ত ওনার এই বক্তব্যে এবং সেই বিভ্রান্তির একটা ব্যাখ্যা আপনারা দিয়েছেন তো আমি একটু বুঝতে চাই যে আসলে গোটা বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এডিটার্স কাউন্সিল অ্যাস সাচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা হ্যাসের এই বক্তব্য দিয়ে বিভ্রান্ত হয় নাই কেউ ব্যক্তিগতভাবে কনফিউজ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তো যেহেতু এইটা নিয়ে একটা কনফিউশন হয়েছে অনেকের মধ্যে এবং এইটা নিয়ে একটা রাজনীতি হচ্ছে বলে দৃশ্যমান একেবারেই তখন উনি যখন আমাদেরকে বলেছেন যে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম উনি আমাকে ক্ল্যারিফিকেশান দিয়েছে তোমরা যদি মনে করো যে এটা এইটার্স কাউন্সিলের দিক থেকে এটা দেওয়া যায় উনি একটা রিকোয়েস্টও করেছেন যদি সত্যি কিছু কনফিউশন হয়ে থাকে তো সেই কনফিউশন দূরীভূত হবে আমরাও পরিষ্কার করে জানলাম তো আমাদের কোনো অসুবিধা নাই সেই কারণে বিবৃতিটা গেছে আচ্ছা আপনি আর অন্য প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীতা একশো নব্বই জন বা দুশো তিরিশ জন ওই প্রসঙ্গে আসে প্রথম কথা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী তো বটেই তারা প্রশ্ন হচ্ছে গণতন্ত্র পরায়ণ বুদ্ধিজীবীতা আর হচ্ছে অগণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীতার মধ্যে পার্থক্য কী তারও আগে আমাদের আলোচনা করা দরকার মিডিয়া বলতে কি বোঝায় ম্যাস মিডিয়া আচ্ছা মাস মিডিয়ার ধারণাটাই পৃথিবীতে আসছে পাওয়ারকে পাওয়ার পাওয়ার সবসময় আপনার চ্যালেঞ্জ করা পাওয়ার সবসময় সেইটা সমাজতন্ত্রী পাওয়ার হোক অসমাজতন্ত্রী পাওয়ার হোক গণতন্ত্রী পাওয়ার হোক পাওয়ারের কাজই হচ্ছে একটা অন্তর্গত প্রবণতা থাকে পপুলার উইজডম পপুলার আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে তার যে যত শক্তি সমাবেশ করতে পারে হ্যাঁ সেটা ব্যবহার করা এটা পরিবারের মধ্যেও সত্য পরিবারের যেমন ধরুন যে কর্তা সে পরিবার অন্য সদস্যদের উপর তার ক্ষমতা চাপিয়ে দেয় একটা অগণতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যেও তাই হয় যে রাষ্ট্র যে চালায় তো রাষ্ট্রের তো অনেক কোয়ার্সিভ আপনার নিপীড়নমূলক শক্তিমান সংগঠন থাকে যখনই কোনো একটা সরকার ক্ষমতায় যায় এমনকি আপনার সঠিকভাবে নির্বাচিত সরকারও এই ক্ষমতাকে তার দলীয় গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার একটা প্রবণতা থাকে এইটা যখন আবিষ্কার হয় মানব সভ্যতার মধ্যে তখনই আর অনেক কিছুর সঙ্গে এই ম্যাস মিডিয়ার তো কথাটাও আসে মাস মিডিয়ার কাজ হলো গণমাধ্যম তো জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রের যা যা কিছু পাবলিক ইনফরমেশন রাষ্ট্রীয় তথ্য আপনার জনগণের মধ্যে সরবরাহ করা তার নিজের দিক থেকে একটা ইনফর্মড ওপিনিয়ন গড়ে তোলবার জন্য যাকে রাষ্ট্রকে বা কোনো রাষ্ট্রের কোনো সরকারের অগণতান্ত্রিক প্রবণতাকে চাপের মধ্যে রাখতে পারে এই রকম কাজ করবার জন্য যে সমস্ত অর্গানাইজেশন থাকে প্রফেশনাল সাংবাদিকরা থাকে তাদেরকে মাস মিডিয়া বলে এটা নিয়ম এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যেমন এইটা তো আপনার পরশুদিনের বিতর্ক আমি গত বিশ বছর ধরে বিএসএসএ আমাদের যে সরকারি বার্তা সংস্থা ওখানে আমার বন্ধু বান্ধব আছে তাদেরকে আমি দেখলেই প্রথমে সার বলে সম্বোধন করি তো ওরা খেপে যেত এটা কিন্তু আপনার তো এটা এখন কত বিশ বাইশ বছর ধরে তো এই মিয়া সার বলো কেন ইয়ার কি মারো আমি একদম ইয়ার কি মারি না বিএসএসের এখনও পর্যন্ত কাজ হচ্ছে 
সরকারের প্রোপাগান্ডা মেশিন হিসেবে কাজ করা তা আপনারা যে সাংবাদিকদের ওয়েস্ট বোর্ডের আন্ডারে বেতন পান এটা বেতন পাওয়া উচিত না সরকারি কর্মকর্তা পাবলিক রিলেশন হিসেবে অফিসার হিসেবে আপনাদের বেতন পাওয়া উচিত এটা আমি বিশ্বাস করি দেখুন প্রাইভেট সেক্টরও যদি ধরেন যে যখন সরকারে থাকে তার একজন এমপি বা তার সমর্থক একজন দলীয় নেতা কিংবা তাকে সমর্থন করে কোনো ব্যবসায়ী সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে একটা মিডিয়া প্রতিষ্ঠান তৈরি করে অর্থাৎ সেইটা যদি ওইটার মধ্যে বসে যদি বিএসএস যা করে বিটিভি যা করে সে একই কাজই করে তো তারা তো সত্যিকার তো গণমাধ্যমের লোক না তার হলো সার তারা তো সংবাদকর্মী না পাবলিক রিলেশন অফিসার আমরা বছরের পর বছর লক্ষ্য করছি যে টেলিভিশন লাইসেন্স রেডিও লাইসেন্স পত্রিকা লাইসেন্স নিয়ে কিছু লোক সরকারি দলের ঠিক সরকার যেভাবে কথা বলে সরকার যে সমস্ত ঘটনা লুকানো দরকার তারা সেগুলো লুকিয়ে ফেলে সরকার যখন বিপদে পড়ে তার সেইটার পক্ষে যে জনমতকে বিভ্রান্ত করবার জন্য কিছু আলোচক দরকার পড়ে ওই যে বুদ্ধিজীবী একশো কতজন আছে বললেন হ্যাঁ এরকম হয়তো সংখ্যা আরও বেশি আছে তারা তাদের দিয়ে এই কাজগুলো করায় তো এখন ওই ভিজা রেস্ট্রিকশনসের নীতির মধ্যে কথাটা আছে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে চায় এমন যে কোনো ব্যক্তি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল তো সেটা তো সাংবাদিকদের মধ্যে থাকতে পারে আর ওনারা তো সাংবাদিক বলছে আমি তাদেরকে সাংবাদিক মনেই করি না মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক যারা সরকারের প্রোপাগান্ডা মেশিনারি হিসেবে কাজ করে পৃথিবীতে সহি সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে তার তো সাংবাদিকই না এখন সেটা মিডিয়াতে বসে কাজ করা যাক ওই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে যদি অধ্যাপকরা যখন মনে করেন যে একটা পত্রিকাকে বন্ধ করবার জন্য মিছিল করে কিংবা মানববন্ধন করে এনারাই করেছে তাদেরকে আমি বুদ্ধিজীবী গণতন্ত্র তারা বুদ্ধিজীবী অবশ্যই কিন্তু তাদেরকে আমি তো গণতন্ত্র পরায়ণ বুদ্ধিজীবী তার সঙ্গে আপনার তালিকা এনে সম্মান করতে পারবো না এই সরকার যা বলবে সেই সেই কথা যে প্রোপাগান্ডা প্রোপাগান্ডেস তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমরা তো আমরা অনেকে এই দেশের মানুষরা যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন তো তাদের কেউ সাংবাদিক মনে করে না এগুলি এগুলিকে প্রোপাগান্ডা আউটলেট মেশিনারি হিসেবে দেখে এবং এটার সঙ্গে যারা কর্মকর্তা যুক্ত তারাও ওই রকম দলের লোকদের দিয়ে এগুলো চালায় এবং তার বিনিময় তারা অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তো এইটার সাথে একটা এফবিসিসিআই কিংবা ধরুন এইটা সেইটা যারা নানানভাবে সরকারের সঙ্গে থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ করে তার পার্থক্য কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করবে সেটা তারা ব্যাখ্যা দিয়েছে তবে একটা দেখে জিনিস দেখে আমি খুব কৌতুক বোধ করেছি বাংলাদেশে যারা ক্ষমতাকে ক্রিটিক না করে ক্ষমতার পক্ষে জনমত তৈরি করতে চায় তারা যখন বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অর্থাৎ বাক স্বাধীনতা হচ্ছে নিশ্চিত করার জন্য যে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সেইটার জন্য যে লড়াই করছে মার্কিন সাংবাদিকদের জন্য এইটা দেখে আমি খুব আনন্দ লাভ করেছি এজ ইফ তারা বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেন না না তারপরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যদি তাদের জন্য সাংবাদিকতার অধিকার থেকে বঞ্চিত আমরা কথা বলি কথা বলতে পারি অবশ্যই কিন্তু যারা এইখানে নিজেদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকতাটা জনস্বার্থপরণ সাংবাদিকতা করে না সরকারের প্রোপাগান্ডা মেশিন হিসাবে কাজ করে কিংবা সরকারের অনেজ্য মতের উপর ন্যায্যতা দানের জন্যে নির্বাচিত তথ্য এবং আপনার এই বায়াস মতামত তৈরি করে তারা আর যাই হোক তারা ম্যাস মিডিয়া গণমাধ্যম হিসেবে কোনো গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য কাজ করতে পারে এটা তো বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নাই আমি আরেকটা প্রসঙ্গ যেহেতু আমরা সরকারের প্রসঙ্গ অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো আলোচনা করলাম আপনার দৃষ্টিতে বিরোধী দল আসলে বিরোধী দল বলতে আমি যারা মাঠের বিরোধী দল তাদেরকে বোঝাচ্ছে কারণ এখানে একটা কনফিউশান আছে তারা আসলে কি করছে কি চাইছে মানে এটা কি পরিষ্কার আপনার কাছে বিরোধী দল তো অনেক আছে তারা এক ধরনের বিএনপির কথা আমি আমি বিএনপির কথাই বলছি বিএনপি ইজ এ ন্যাশনাল এম্বারাসমেন্ট এরা কী করছে আমি ঠিক বুঝি না বাট কিছু কিছু জিনিস বুঝি সেগুলি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই বিএনপি দুই সালের পর থেকে আজকে পর্যন্ত যে সংগ্রামের মধ্যে আছে তারাও আছে এক ধরনের সংগ্রামে 
তার প্রায় নির্বাচনী আসার আগে ছাড়া প্রায় দশ বছর তারা শুধুমাত্র তাদের নেতা এবং দুই নেতার মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছে প্রধানত কেউ এখানে সামনে থাকলে হয়তো প্রোটেস্ট করত বলতো না আমরা দ্রব্যমূল্যের কথা বলছি গুম কুমের কথা বলছি বা চব্বিশ নম্বর পয়েন্টে বা বারো নম্বর পয়েন্টে এগুলি বলেছেন রেকর্ড তারা দেখাতে পারবেন কিন্তু মিন করেছে এটা মনে হয় না কিন্তু তাদের তো ক্ষমতায় যাওয়ার সমস্যা তারা আবার একটা সহি নির্বাচন না হলে ক্ষমতায় যেতে পারবে না তার এই স্বার্থের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের আপনার আমার স্বার্থের একটা সংশ্লিষ্টতা আছে তার আন্দোলন সংগ্রাম করে যদি একটা ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে সেখানে আপনার আমার লাভ আছে ফলে আমার দিক থেকে তো একটু সহানুভূতি আছে কিন্তু যাকে আন্দোলন সংগ্রাম বলে সেইটার মধ্যে আমরা তাদেরকে দেখি নাই তাদের সঙ্গে প্রচুর মানুষ আছে আওয়ামী লীগের থেকে অনেক বেশি মানুষ আছে আবার ওসব বে আওয়ামী লীগ যেভাবে বলে তারা সংগ্রামে ব্যর্থ সেটা আমি বলতে রাজি না কেন সংগ্রামে ব্যর্থ আমি পরে আসছি আপনার মূল প্রশ্নে যে এরা আন্দোলন করতে পারে না বলে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রায় তারা উপহাস করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন করেছে জ্বালাও পোড়াও এটা সেটা একদিনে ছয়টা মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল রমনায় এই এই পল্টনে ঢাকায় আওয়ামী লীগকে তাদেরকে সেই উস্কানি দিচ্ছে ওই আন্দোলনের জনসমাব জনসমাবেশের কথা যদি আপনি বলেন জনসংখ্যার কথা যদি বলেন আওয়ামী লীগের থেকে বেশি লোক তারা ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে ডিভিশনে ডিভিশনে শহরে বিএনপি কিন্তু সমবেত করেছে অর্থাৎ পাবলিক সাপোর্ট ওই সময়কার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চাই দাবির চাইতে এই সময়কার দাবি একই দাবিতে বেশি লোক এসছে কারণ দুই দুইটা ন্যাশনাল ইলেকশানে প্রতারিত হয়েছে বলে বিএনপিও প্রতারণা করেছিল তার আগে ওই যে মাগুরা একটা কনস্টিটুয়েন্সিতে তো সুতরাং পুরা দেশের মানুষ তখনও বিএনপিও যে প্রতারণা করবে ক্ষমতায় থেকে ওটা বোঝা নাই আওয়ামী লীগ ঠিকমতো বুঝছিল তারা সংগ্রাম করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েম করেছে সেখানে আজকে যখন তার চাইতে বেশি লোক আর তো এখনকার মানুষ দুইটা সংগ্রামের প্রতারণা নির্বাচনের প্রতারণা সরকার দেখেছে ফলে ন্যায্যতা তাদের কাছে বেড়েছে সবার জনসমাগমও বেশি হয় তারপরে এটাকে আন্দোলন বলে না কেন মানে তারা কি চাইছে আওয়ামী লীগ যেরকম ছয়টা মানুষ পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে আন্দোলনের নামে সুতরাং তারা যেভাবে ব্যর্থতা মনে করে আমি সেটাকে ব্যর্থতা মনে করি না কিন্তু আমি মনে করি তার সীমাবদ্ধতা অন্য কথায় আচ্ছা একটা স্বার্থ না হয় মিলল আপনার আমার সঙ্গে যে আমরা একটা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাই সেই ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসে আমার কোনো সমস্যা নেই বিএনপি যদি আসে সমস্যা আমার সমস্যা নাই কিন্তু আমাদের সমস্যা কর্মসূচি নিয়েছে কী ধরনের পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করবে আপনি লক্ষ্য করুন এক দফার দাবি খুব ভয়ানক সবসময় রাজনীতিতে বারবার এই দেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলুন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ বলুন যে নানান ধরনের নাগরিক সমাজের নানান দাবি দাবা ভিত্তিক বলুন শেষ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এক দফায় গিয়ে অধপতিত হয়েছে তারপরে যারা ক্ষমতায় গেছে বাকি দফাগুলি নিয়ে তারা আর অগ্রসর হওয়া নাই জনগণ জন নানান জনগোষ্ঠী নানান অংশ বঞ্চিত হয়েছে ইতিহাসের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আপনার লেখালেখি এবং কথা বলার মধ্যে তার মধ্যে আপনিও আছেন যে আমরা ঠিক আছে একটা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতার থেকে গেল তারপরে আবার বিএনপি আসলো তারা যদি একই কাজ করে ফলে আমরা সমাজে কতগুলি দাবি জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছি রাষ্ট্রের সংস্কার পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংস্কার অর্থনৈতিক সংস্কার রাজনৈতিক সংস্কার সেই যে ডেমোক্রেটিক সংস্কারগুলি করতে হবে সমাজ বিএনপি যখন একা হয়ে গেল জামাত ছাড়া যখন তার বন্ধু নাই এবং যখন ফিল করল যে না জামাতের বাইরে দরকার হলে জামাতকে বাদ দিয়ে ছোট হোক বড় হোক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সরকারের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক সমাবেশ সেটার মধ্যে গড়াইতে হবে তখন তার এই যে গণতন মঞ্চ গণতান্ত্রিক মঞ্চ বা এরকম আরও যারা গণতন্ত্র পরায়ণ ছোট ছোট দল আছে তাদের সঙ্গে ঐক্য করতে গেল তো তারা যথার্থই তারা তাদেরকে তাদের দফা দেবে দিয়েছে এবং বিএনপির একটা অংশ অন্তত এই একটা একত্রিশ দফা কর্মসূচি দিয়েছে এখন আমাকে বলুন তো এই যে এত বড় বড় সমাবেশ করে বিএনপির নেতারা একত্রিশ দফার যে দাবি আর কি কি আছে তাদের কর্মসূচি সেইটা কেন বলে না আমি অত্যন্ত ক্রিটিক্যালি লক্ষ্য করছি 
যে ঐক্যের প্রয়োজনে সে হয়তো একত্রিশ দফার কথা বলেছে কিন্তু এই একত্রিশ দফার মধ্যে যে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিগুলি আছে যেগুলির ভিত্তিতে মানুষ তার প্রতি অন্যান্য গণতন্ত্র পরণ জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি দেয় তারা তাদের কর্মীদের কাছে সেটা কমিট করে না তারা তাদের কর্মীকে সেভাবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে না এটা একটা সমস্যা অর্থাৎ এখানে তার মতলব আছে যে ঠিক আছে একটা দফা প্রণয়ন করলাম এরকম ভালো ভালো কথা তো লাইব্রেরিতে বহু বহুর মধ্যে লাগা থাকে পাবলিকলি প্রতিটা দফা ধরে ধরে তার কথা বলছে না সর আমি তাদেরকে সন্দেহ করি এক দুই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত থেকে শুরু করে ব্যাংকিং খাত থেকে শুরু করে শিক্ষা থেকে শুরু করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার উন্নয়নের যে ডিজাস্টারে পরিণত হয়েছে এখানে উন্নয়ন যে বিপর্যয় এখানে ঘটেছে সে সেইটার থেকে বাংলাদেশকে বেরি বের করে আনবার জন্যে বিএনপির কোনো চিন্তাভাবনা আছে কি না আপনার কি বলে যে খাত ভিত্তিক চোদ্দ বছরে বা পনেরো বছরে তো আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা তো বলছি বারবার যে বিএনপি থেকে এটা আসতে হবে তাহলে এটার অর্থ আমরা কী বুঝব অর্থাৎ আইদার বিএনপির বর্তমানে যে নৈরাজ্যজনক অবস্থা আছে সেটাকে উত্তরণের জন্যে তার মেধা এবং মনীষা নাই তাদের এত লোক আছে কিন্তু দশটা গ্রুপ বানিয়ে দিতে পারে না যে তোমরা এক একটা করে পরিপত্র তৈরি করো কর্মকৌশল তৈরি করো যে ডিজাস্টার থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা কি কি করব এরকম কোনো ঘোষণা টোষণ আমরা দেখছি না তাহলে একদিকে কর্ম সংস্কার কথা বলছে না অন্যদিকে আপনার এই কি বলে যে একত্রিশ দফা নিয়ে কথা বলে না এক দফার কথা বলে আমি আপনাকে একটা আপনাকে সাক্ষী রেখে এখানে সংবাদ দিই বিএনপির নেতারা যদি কেউ শোনে হয়তো তাদের কাজে লাগতে পারে আওয়ামী লীগ যেমন এই ভারত আমেরিকা চায়না রাশিয়া এখানে দুয়ারে দুয়ারে করছে বিএনপি একই কাজ করছে আর একটা লো প্রোফাইলে এবং অন্যদের কর্মসূচির সঙ্গে বিদেশি শক্তিগুলি যারা ওয়েস্টের শক্তি তারা যারা এখানে একটা ন্যূনতম গণতন্ত্র দেখতে চায় আর বিএনপি যেগুলি সেটা বলে তাদের একটা সহানুভূতি হয়তো আছে কিন্তু তারা কিন্তু বিশ্বাস করে না সেটা কারা কাদের লোক এরা কি বিএনপিকে ভারতের লোক না রাশিয়ার লোক না চায়নার লোক নাকি আমেরিকার সঙ্গে যেগুলি কথা বলে এগুলি ফেক কি না কারণ তাদের কাছে কিন্তু ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আসছে কে কোথায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে কি কথা বলে ফলে সেইখানেও কিন্তু তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নাই এইটাও যে বিএনপি যে পরিষ্কার করতে হবে সেইটা সেই স্বচ্ছতা আনতে হবে সেইটা কিভাবে আনবে চেষ্টা সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু সেইখানেও কিন্তু ব্যবস্থা নাই তাহলে সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে বলবার আগে আমি এখানে একটু বুঝতে চাই যে তারা যে আন্দোলন সংগ্রাম বা যেটিকে আপনি এক দফার বলছেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারি দলের সঙ্গে তাদের যে মত পার্থক্যের জায়গা বিএনপি সেটা আসলে মেইন করে কি না মানে এটা স্টিল অনেকেই হয়তো কনফিউজ যে বিএনপি আসলে এই সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী সংবিধান অনুযায়ী এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সেই নির্বাচনে যাবে কি যাবে না এটা এখনও হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত অনেকে হন না হতে পারেন না আচ্ছা আপনি জনগণের কথা বলছেন আমি তো অনেক সাধারণ মানুষের কথা বলি এই বিএনপির মাঝের স্তরের নেতা থেকে শুরু করে নিচের দিকে কর্মী পর্যন্ত তাদের কাছে ওই এই বার্তা পরিষ্কার না কারণ বারবার এক একটা আন্দোলন তার উত্তুঙ্গে উঠায় আবার দেখা যাচ্ছে যে ক্লাইম্যাক্সে যাওয়ার আগে তার তলার দিকে চলে যায় ইতিমধ্যে তার আবার মামলা খায় ইভেন আপনি যদি টু থাউজেন্ড ফোরটিন এবং টু থাউজেন্ড এইটিনের ইলেকশান দেখেন আন্দোলন সংগ্রাম তাদের বক্তব্য হয়েছে যা কিন্তু নির্বাচনের আগ দিন পর্যন্ত বা নির্বাচনের কিন্তু তাদের আর কোনো বক্তব্য লক্ষ লক্ষ কর্মী লক্ষ লক্ষ মামলার শিকার এবং দিনমান তাদের কেটে যায় হাজিরা দিতে দিতে প্রতি সপ্তাহে আচ্ছা তা যে ছোটো ছোটো যারা কর্মী বন্ধ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের তাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য অনেকের ভিটা মাটি চোদ্দ বছরে চলে গেছে তারা তো তাদের প্রয়োজনে তার দল ক্ষমতায় যেতে চাক হ্যাঁ এটা চায় এখনও তারা ডাকলে অনেক কষ্ট করে শহরে চলে আসে তারাই তো নিশ্চিত না তার পার্টির নেতৃত্ব আসলে কি চায় কারণ আন্দোলনের যে উত্থান পতন যে যেভাবে একবার নিয়ে ঘোষণা দিয়ে আবার তলাই নিয়ে যায় এটা একটু একটা বিষয় তো আছেই আর আমাদের দিক থেকে বক্তব্য খুব সোজা ইতিহাস বোধ আছে আমাদের তারা যদি এটা না পারে ইতি কোনো জায়গা শূন্য থাকে না রাজনীতিতে ভ্যাকুয়াম থাকে না আর কোনো দেশে একটা সরতান্ত্রিক সরকার 
আপনার চিরজীবন থাকে না আচ্ছা এখানে আমার একটা কথা প্রায় ইদানিং আমি লক্ষ্য করছি যে এই সরকারকে অনেকে ফ্যাসিস সরকার বলছে আমি বলি ফ্যাসিস সরকার বলতো রাজি না ফ্যাসিজমেরও কতগুলি ইডিওলজিক্যাল একটা ফ্যাসিজম তো একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ সেই মতাদর্শ আমার পছন্দ না ফ্যাসিজমের মধ্যে ইটালির মুসলিনি কিংবা জার্মান হিটলার যখন ফ্যাসিজম করেছে যে তার দেশের স্বার্থে করেছে তার দেশ উপকৃত হবে বলে সে মনে করে সে এই ব্যাপারে তার লক্ষ্য নিয়ে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন তোলে নাই সে তার দেশের জন্য তার এম্পায়ার বড় করতে এই দখল রাষ্ট্র দখল করে ওই রাষ্ট্র দখল করে সে তার জাতের পিওরিটি রক্ষার জন্য অন্যদেরকে বেড়ে ফেলে তো মনে করে একটা সুপিওরিটি একটা আছে তার বাংলাদেশ সরকারকে যে ফ্যাসিস বলবেন তার আদৃতি আদর্শ খালি জোর করে ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা ভোগ করে আপনার অবৈধভাবে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে নিজেদের বৃত্ত এবং বৈভব বাড়ানোর আদর্শ ছাড়া আমি তো কোনো আদর্শ দেখি না তো ফ্যাসিজমেরও তো একটা আদর্শ থাকে এটা তো ফ্যাসিজমের থেকে নিকৃষ্ট আজকে ভারতের সঙ্গে কালকে আমেরিকার সঙ্গে পরশুদিন চায়নার সঙ্গে অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকবার জন্য যা যা দরকার সে করছে আপনি লক্ষ্য করুন দুই সালে নির্বাচনী আপনার তার কতগুলো প্রতিশ্রুতি ছিল দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখবে এক নম্বর মানুষের আপনার মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখবে সরকার হিসাবে এবং বেসরকারি হিসাব মিলালে শুধুমাত্র গত বছর অগাস্ট থেকে এই বছরের অগাস্ট পর্যন্ত দ্রব্য মূল্যর দাম বেড়েছে আপনার দ্রব্য মূল্য বলতে এসেন্সিয়াল কমোডিটি যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পঁচিশ পার্সেন্ট থেকে দুইশো চোদ্দো পার্সেন্ট আইটেম অনুযায়ী আচ্ছা মূল্যস্ফীতি কমানোর কথা বলেছিল মূল্যস্ফীতি সরকারের পরিসংখ্যান তো ঠিকঠাক নাই তারপরে এই বছর প্রায় দশ পার্সেন্টে গিয়ে পৌঁছেছে তিন চারজন আপনার অর্থনীতিবিদ বলেছে বাস্তবে এইটা তিরিশ পার্সেন্টের কাছাকাছি আটত্রিশ শতাংশ কমেছে এক বছরের ডলারের মান অর্থাৎ আমাদের আয় বাড়ে নাই ব্যয় টাকার মূল্য কমে যাওয়ার জন্য আমাদের মজুরি কমে গেছে দেশে আপনার আরও কত কথা বলেছে আচ্ছা উন্নয়নের কথা বলে এদের লজ্জাও লাগে না বড় বড় স্ট্রাকচার তৈরি করেছে যে স্ট্রাকচার তৈরি করলে এবং তিনবার চারবার করে সময় বৃদ্ধি করে আপনার প্রথমে প্রাককলিত যে এই কি বলে যে খরচ সেই খরচকে বাড়িয়ে নিজের পকেট পড়ার করা যায় সেই স্ট্রাকচারের নিচেই যে হোমলেস মানুষ বাড়ি নাই ঘর নাই তিন বেলা খেতে পায় না সেই স্ট্রাকচারগুলি নিচে রাতের বেলা শুয়ে থাকে বলে সিঙ্গাপুর বানিয়ে দিয়েছে এইটা বানিয়ে দিয়েছে ঢাকা শহরে পাবলিক পর্যাপ্ত পরিমাণ পাবলিক টয়লেট নাই আচ্ছা আপনার ডেঙ্গু একটা এপিডেমিক পর্যায়ে চলতেছে এখন সেইখানে আবার পৌর কর্পোরেশনগুলি কি করছে ফাইন করতেছে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যেখানে পানি যাচ্ছে আর সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দেখা যাচ্ছে যে এগুলো ডেঙ্গু মশার উৎপাদন হচ্ছে বাইরে রাস্তার মধ্যে অর্থাৎ সেখানে কোনো ব্যবস্থা নাই ওষুধপত্রের দাম এই ডেঙ্গুর সময় সেলাই আমি এটা তো আজকের ঘটনাই আমি জানি সেলাইন আমাকে বেকজ আমার সহকর্মী আমার ড্রাইভার তার স্ত্রী ডেঙ্গু হয়েছে স্যালাইন লাগবে আধা লিটার স্যালাইন সে সকালবেলায় আপনার তিনশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছে এক লিটারের স্যালাইনের বোতলের লেখা আছে দাম পঁচাত্তর টাকা বা আটাত্তর টাকা সেইটা তিনশো পঞ্চাশ অর্থাৎ সাতশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ স্যালাইনের উৎপাদনের কোনো কম নাই বাজার মনিটরিংয়ের কোনো ব্যবস্থা নাই মন্ত্রী বলে যে সিন্ডিকেট এই সিন্ডিকেটের পেছনে কারা আছে আপনি লক্ষ্য করুন বিদেশি ঋণ নিরানব্বই বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে আপনার তিন মাসে গত তিন মাসে আবারও আপনার ঋণ খেলাপির মাত্রা ভয়ঙ্কর জায়গা এটা আমার কাছে একটা ফিগার আছে আমি বলতে ভুলে গেছি হ্যাঁ যে এই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে এখন এখানে যে ডলার ক্রাইসিস এটা যে ডলার ক্রাইসিস এইটার সঙ্গে তো একদিকে ঋণ খেলাপি অন্যদিকে আপনার 
টাকা পাচার বৈদেশিক মুদ্রা পাচার সেইগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত গত তিন মাসে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে খেলা পিরিন বেড়েছে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা সেইটা সব মিলিয়ে এখন আপনার এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার উনচল্লিশ কোটি টাকা আপনার খেলাপি ঋণ বেড়েছে এই টাকা পাচার হয়েছে এই সময়ে এবং এখানে ডলারের দাম কমেছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের প্রকৃত মজুরি কমেছে এই সরকারের একটা কোনো ইফেক্টিভ পদক্ষেপ আমরা এটা দেখি নাই আমি জাস্ট একেবারেই শেষ প্রান্ত আমার হাতে সময় নেই জাস্ট শেষ একটা প্রশ্ন করতে চাই এক দেড় মিনিট সময় যদি আপনি উত্তর দেন আমরা কথাবার্তায় সব কিছুতে মনে হচ্ছে এখানে পক্ষ হচ্ছে তিনটা এখন আগামী দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একটা হচ্ছে ক্ষমতাসীনরা একটি হচ্ছে বিএনপি আর একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করেছে কিন্তু আপনি কি মনে করেন কি না আগামী তিন চার মাস পরে কি দেখবেন যে যার অবস্থানে থাকবে নাকি অবস্থানে চারটা এক নম্বর পক্ষ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ আমি আমি এই কারণে এই প্রশ্নটা রাখলাম না বাংলাদেশের মানুষকে যুক্ত করিনি আমার প্রশ্নটা হলো যে এই যে তিনটা পক্ষের কথা বললাম তারা কি তাদের নিজ নিজ অবস্থানে আগামী চার মাস পরে আপনি দেখেন কি না জনগণ তো তার অবস্থান পরিবর্তন করবার কিছু নেই কিন্তু জনগণ তো জনগণের জায়গায় থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা আমি এখনও পর্যন্ত এর এই নানান পক্ষ যেগুলি বলছেন পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখি না একটা একটা করে অচ্ছ সংক্ষেপে বলছি খুব ছোট্ট করে আমার হাতে আওয়ামী লীগের পক্ষে এইটা অবস্থান পরিবর্তন করা আত্মঘাতী চোদ্দ বছরে যে সমস্ত লুটপাট অন্যায় বেআইনি কাজকর্ম আপনার নিপীড়ন ইত্যাদি প্রতিপক্ষের নিপীড়ন যেভাবে করেছে সেগুলোর যদি প্রতিশোধ হয় এবং কোনো এক্সট্রা লিগাল পদ্ধতি না হয় শুধু কোর্ট কাচারির মধ্য দিয়ে যদি হয় তা তো আওয়ামী লীগের বহু মানুষ কারোর মৃত্যুদণ্ড হবে কারোর জেল জেলে যাবে তার অনেককে পালিয়ে যেতে হবে ফলে এইটা সে ক্ষমতা শেষ শক্তি থাকা পর্যন্ত সেইটা ছাড়বার কোনো কোনো ব্যবস্থা তার নাই বিএনপি এবং তার পক্ষ থেকে যদি তারা ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে সেটা তাদের অনভিজ্ঞতা প্রসূত হোক কিংবা কোনো ওই যে তলে তলের কোনো ব্যাপার থাকুক সেইটার থেকেও তাদের মোহামুক্তি ঘটতে বাধ্য হবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এরপরে যদি ক্ষমতায় থেকে তারা যেতে না পারে ইতিমধ্যেই আপনার তার দল ভাঙবার জন্য রাজনৈতিকভাবে এবং নানান নিরাপত্তা সংগঠন থেকে ফোন করে করে বিএনপি থেকে লোক ভাগানোর চেষ্টা অর্থাৎ বিএনপিকে ভাঙ্গার চেষ্টা করছে তো সেখানে আপনার এই পার্টিও বিপদে পড়ে যাবে এবং এটার সঙ্গে অন্য যারা আছে তাদের তো স্টেক আছে তারা ক্ষমতায় যা কেন আছে তাদের হয়ে এই দেশে সমাজ এবং রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর রাজনৈতিক কর্মসূচি আছে তিন পক্ষ তিন নম্বর পক্ষ যেটা জিও পলিটিক্সের কারণে বিদেশি আমি আপনাকে আগেই বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীকে এমন কিছু এখন অফার করতে হবে যে চায়না করতে পারে না সে গণতন্ত্র অফার করা ছাড়া তার কোনো পথ নাই সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার জন্য একটা এক জার্নির প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে এইটা তার থেকে সরে যাওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না চায়না আপ তার জায়গায় সরকারকে এক একটা আপনার অথরিটেটিভ সরকার আর একটা অথরিটেটিভ সরকারকে পছন্দ করে তার বহু ইনভেস্টমেন্ট আছে এবং অন্যদের সঙ্গে চায়নার সম্পর্ক সে গড়ে তুলতে পারে না সুতরাং সে আওয়ামী লীগের পক্ষেই থাকবে স্বাভাবিক সার্বিকভাবে দিল্লি আগের মতো থাকবে না নিউট্রাল থাকবে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কথা তাকে শুনতে হবে এই একটা অবস্থাই থাকবে মাঝখানে আর একটা জিনিস আপনার বলা দরকার আপনি যেটা জিজ্ঞাসা করেন আমরা কি করব আমরা তো কোনো পক্ষ না অর্থাৎ জনসাধারণের গণতন্ত্র আয়নের এবং এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমরা কাজ করি কিন্তু আমাদের তো বুদ্ধিবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিক আকাঙ্ক্ষা আছে যেমন ধরুন এই যে সংবিধান শেষ করব প্রথম কথা হলো বাংলাদেশের মানুষকে আমাদের উচিত সংঘবদ্ধ করার জনগ মত তৈরি করার এটা দিয়ে যেই রাজনৈতিক শ্রেণী পলিটিক্যাল ক্লাস বাংলাদেশের মানুষের উপর সব ভর প্রধান ভরসা নিরঙ্কুশ ভরসা না রেখে নানান বিদেশি রাষ্ট্রের উপর ভরসা রেখে কখনো উল্লসিত হয় কখনো বেদনার্থ হয় এইটা থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে আর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে সংবিধানের দোহাই দিয়ে আওয়ামী লীগ এখন 
সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কথা বলছেন পরিষ্কারভাবে আমাদের বলা দরকার যে গণ সংবিধান হয় রাষ্ট্রের দলের না একটা ভোটারবিহীন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে যে সংবিধান তার প্রয়োজনে পরিবর্তন করে তাকে দলীয় সংবিধান বলে বাংলাদেশের নতুন করে সংবিধান লিখতে হবে সমাজ এবং গোষ্ঠী এবং জাতিভুক্ত যত মানুষ আছে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মিলিত করে একটা এক ধরনের সমঝোতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে এবং গণভোটের মাধ্যমে তার মধ্যে পাশ করে আমাদেরকে নতুন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এক লাইন উত্তর দেবেন দুই লাইনের সময়ও আমার নেই আপনি কি দু জানুয়ারিতে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখেন ইয়েস অন্য এইটা এই জবাব দেওয়া কঠিন হ্যাঁ এটা এখনও পর্যন্ত যেভাবে চলছে সেটা যদি অপোজিশন যদি তার ইফেক্টিভলি তার রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলতে না পারে তাহলে এই সব কিছুর মধ্যে যেহেতু আওয়ামী লীগের ক্ষমতার থেকে সরে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই প্রতিরোধ ছাড়া সে নির্বাচন করে নিবে তারপরে তার কি হবে সেটা পরের আলোচনা অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার নুরুল কবির আমাদের সময় নেগেটিভ কথা দিয়ে শেষ না করে আমি বলি যে আওয়ামী লীগ এই চেষ্টা তাকে করতেই হবে কিন্তু আপনাকে আপনিও মনে রাখেন যে এই যেহেতু অনেকগুলি পক্ষ এখানে সংস্কৃত হয়ে গেছে এই সব পক্ষ আওয়ামী লীগের কাছে পরাজিত পরাজয় বরণ করে নেবে এইটাও মনে করবার কোনো কারণ নাই ফলে আমি বলবো একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক ধন্যবাদ মিস্টার নুরুল কবির দর্শক কথা বলছিলেন ইউএস সম্পাদক নুরুল কবির যে অনিশ্চয়তার কথা দিয়ে তিনি শেষ করলেন এই অনিশ্চয়তা থেকে আসলে আমাদের বের হতে হবে এবং তার জন্যে অনেক কথা তিনি বলেছেন আমার সবই প্রণিধানযোগ্য তবে তলে তলে কোনো ঘটনা ঘটুক আর সেটি তিনি চান না আমি চাই না আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের জনগণ বা টেলিভিশনের সেটের সামনে যারা আছেন কেউই চান না আরেকটি প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে আমাদের সমস্যা আসলে আমাদেরই সমাধান করতে হবে লড়াইটা আমাদের এবং এখানে নিঃসন্দেহে কেউ কেউ আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়াচ্ছে কোনো কোনো দেশ আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করছে এবং তারা সহযোগিতাও করছে কিন্তু লড়াইটা আমাদের আমাদের করতে হবে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে যারা আছে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের থাকবে সহযোগিতা যেটুকু নেয়ার আমরা নিয়েছি নেব কিন্তু সম্পর্কটা সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে হবে এবং একই সঙ্গে উইন উইন একটা সিচুয়েশন থাকতে হবে অর্থাৎ আমার স্বার্থ যেন কোনোভাবেই পূর্ণ হয় না সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোক ভারত হোক চীন হোক রাশা হোক যে কোনো দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটি যেন আমাদের সকলের মাথায় থাকে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা